sulla cinquantina che non credendo affatto nella giustizia degli uomini si è sempre fatto giustizia da sé, uccidendo senza scrupoli tutti i criminali che hanno avuto la ventura di trovarsi sulla sua strada. Ora però da dieci anni Paul ha smesso questa sua attività. Arriva a Nuova York nel quartiere di Belmont per ritrovare un suo vecchio amico Charlie, conosciuto durante la guerra in Corea. Paul purtroppo trova Charlie morente, massacrato di botte da tre teppisti. La polizia giunge sul posto e arresta Paul perché è trovato vicino alla vittima accusandolo di omicidio. Viene messo in una cella stracolma di delinquenti, tra i quali c'è Freker, un giovanotto dalla faccia dura e sicuro di sé. Dunque, questo film è impregnato di violenza dall'inizio alla fine. Le armi vengono idolatrate come fossero le uniche ragioni di vita. Anche la colonna sonora che accompagna le azioni più movimentate fa pensare al ruggito di una belva. È un'opera allucinante, poiché una volta che scatta la molla della vendetta collettiva, le ferratezze si succedono le une alle altre, in un crescendo di follia e di esaltazione totale. La polizia che viene a patti con un giustiziere per disfarsi di altri delinquenti è oscena nella sua assoluta amoralità. Tutto è caricato la quantità di armi possedute da ciascun personaggio, le cadute dai balconi, la situazione nelle carceri, i trabocchetti fatali scogitati da Paul, l'uso continuato di droga, la sete sfrenata di sangue. Il film sembra voler giustificare l'atteggiamento violento di Paul e degli abitanti del quartiere nei confronti dei giovani criminali. Sembra quasi voler legittimare la giustizia privata e per questo può essere un'opera pericolosa e fuorviante. Il film è diretto da Michael Winner con Charles Bronson, Deborah Ruffin, Ed Lauter, Martin Balsam. Il genere è drammatico, durata 96 minuti, Stati Uniti 1985.